നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേരുന്നുണ്ട് എന്നത്തെ പോലെ മോണി ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ വാർത്ത വർഷങ്ങൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പാലക്കാട് പട്ടണ മധ്യത്തിലെ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നു ലക്ഷ്യത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് വ്യാപാരികളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും പട്ടണ നിവാസികളുടെയും എല്ലാം ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് ബലക്ഷയത്തെ തുടർന്ന് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ മൂന്ന് നില കെട്ടിട സമുച്ചയം തകർന്നു വീണു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴ് മുതൽ കെട്ടിടത്തിലെ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഒക്ടോബറിൽ ബലക്ഷയത്തെ തുടർന്ന് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇവരുടെ പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിനുള്ള രൂപരേഖ പോലും ആകാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധം കനത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി രണ്ടു കോടി രൂപയെ അനുവദിച്ചു പിന്നീട് വിശദ പദ്ധതി രേഖ അനുവദിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങാത്ത ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് പുല്ലുതീറ്റിച്ച് പ്രതിഷേധം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബറിൽ ബസ് ടെർമിനൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട്ടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശദ പദ്ധതി രേഖ പാലക്കാട് നഗരസഭാ കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ചു പുതിയ പദ്ധതി രേഖ തയ്യാറാക്കി കൌൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം നേടിയെങ്കിലും നിർമ്മാണം വീണ്ടും നീളുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജനുവരിയിൽ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക അനുമതിയായി പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന വ്യാപാരികളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും പട്ടണവാസികളുടെയുമെല്ലാം സ്വപ്നം മെയ് അവസാനത്തോടെ യാഥാർത്ഥ്യമാവും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റിയെങ്കിലും ഫണ്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പുതിയ ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം അവതാളത്തിലായത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യമില്ലാതെ ബസ് ജീവനക്കാർ മറ്റു സ്റ്റാൻഡുകളിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു യാത്രക്കാരും ഇതോടെ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടു മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റാൻഡിലെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു ചുറ്റുവട്ടത്തെ വ്യാപാരികളുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സ് ഒരു കാലത്ത് പൂക്കച്ചവടത്തിന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പുതിയ കെട്ടിടം വരുമ്പോൾ ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് കച്ചവടക്കാരും പതിനഞ്ച് ബസ്സുകൾ നിർത്തിയിടാനുള്ള സൌകര്യം ബസ് ടെർമിനലിനുണ്ടാകും ടെർമിനലിനകത്ത് മൂന്ന് കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കയറാനും ഇറങ്ങാനും പ്രത്യേകം വഴികളുണ്ടാകും യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളും ഉറപ്പുവരുത്തും യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു മാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു കഥയിലാണ് എന്തായാലും ബലക്ഷയത്തെ തുടർന്നാണ് പഴയ കെട്ടിടം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പൊളിച്ചു മാറ്റിയത് വ്യാപാരികളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും പട്ടണ നിവാസികളുടെയും എല്ലാം ഏറെക്കാലത്തെ സ്വപ്നമായ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനമാണ് ആഘോഷമായി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നിവാസികൾ അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് കിടക്കാം പലശന എൽ പി സ്കൂൾ മണിലയ കലാക്ഷേത്ര എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറ്റം നടത്തി ടാലന്റ് ലാബ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പഴയകാവ് ക്ഷേത്ര മൈതാനിയിൽ പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറ്റം നടന്നത് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാൻ പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് കേൾക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് എങ്കിലും അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലമാണ് അവർ അരങ്ങേറ്റുന്ന എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് വേണ്ട ഏത് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനും പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മക്കൾ ഇവർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായി അവർ മതിയാവും ഈ ഗുരുനാഥന്മാരെ നാളെ കൊണ്ടുകളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റിയ കലയുടെ കൃത്യമായ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ അധ്യാപക എം പി ടി എ പുരുഷന്റെ അംബിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൽ സായിരാധ മുഖ്യാതിഥിയായി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ അനന്തകൃഷ്ണൻ പി എസ് രാമനാഥൻ അംബുജാക്ഷൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുരുന്നുകളാണ് പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്
മുതിർന്ന കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ എഴുപത്തിയഞ്ചോളം പേർ വേദി സമ്പുഷ്ടമാക്കി ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളം കുട്ടികൾ കൊട്ടിക്കയറുകയുണ്ടായി ആശാന്മാരായ പലശന സതീഷ് പലശന സുധീഷ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഷാജികുമാർ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആശാന്മാരെയും പ്രധാന അധ്യാപകരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർമാരായ പി ദേവദാസ് പി വി മഹേഷ് എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി മേളം ആസ്വദിക്കാനെത്തിയ പലശന പടിഞ്ഞാറെ ഗ്രാമം നാരായണസ്വാമി ഒരു ചെണ്ട സംഭാവന നൽകി പരിപാടി വിലയിരുത്തിയ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ കുട്ടികൾക്ക് നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മാർക്ക് നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഇരുപത് ചെണ്ടയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഈ ചെണ്ടകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്കൂളിൽ വാദ്യോപകരണ ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുമെന്നും ലൈബ്രറിയിൽ അംഗമായവർക്ക് ചെണ്ട ഉപയോഗിക്കാമെന്നും പ്രധാന അധ്യാപകൻ ഷാജികുമാർ അറിയിച്ചു സ്കൂൾ അധ്യാപിക വി ജെ രേഖ നന്ദി പറഞ്ഞു അടുത്ത വാർത്തയിൽ കിടക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് വിട പേപ്പർ ബാഗുകൾ നിർമ്മിച്ച കൊല്ലങ്കോട് ബി ആർ സിയിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ വിധിയെ പഴിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കാതെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ വിജയന്മാഷുടെ ബുദ്ധിയിലുദ്ദിച്ച ഒരാശയമാണ് ഈ അമ്മമാർക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗം കാണാനുള്ള വഴി തേടിയത് തുടർന്ന് ജെ സി ഐ പാലക്കാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് ജേക്കോമിന്റെ സഹായത്തോടെ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു നൽകുന്ന നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിച്ച് അമ്മമാർ ബാഗ് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയാൽ പ്രതിഫലം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മഹത്തായ ഒരു ദിനമാണ് അതായത് നെമ്മാർ ബി ആർ സിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അതായത് ജെ കോം പാലക്കാട് വൺ പോയിന്റോവും ജെ സി ഐ പാലക്കാട് സെന്ററിൽ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി അതായത് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർക്ക് ഒരു സ്വയം തൊഴിലിൽ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊരു വരുമാന മാർഗം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അവർക്കൊരു പേപ്പർ ബാഗ് നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിക്കുവാനും വേണ്ടി പരിശീലനം നൽകുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതിന് അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന ബാഗുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ വിൽപ്പനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ജയ്ക്കോം തന്നെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ സംഘടന ആയതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള അംഗങ്ങളിലൂടെ ഇത് വിറ്റഴിക്കാനും അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽ എത്തിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം കൂടി ഞങ്ങൾ നൽകിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് സഹായം നൽകിയ ബി ആർ സി എന്മാർക്ക് വളരെ നന്ദി എത്ര ബാഗ് നിർമ്മിച്ചാലും ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് ജെ സി ഐ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ള അമ്മമാരുടെ ജീവിതം അതിദയനീയവും ദുരിതക്കയത്തിലുമാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളുള്ളവർ ഒരു ഭിന്നശേഷി കുട്ടിയിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പലതാണ് മറ്റു കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു വീട്ടിലെ ജോലികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നു മറ്റു തൊഴിലിടങ്ങളിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്താണ് കൊല്ലങ്കോട് ബി ആർ സി അമ്മമാർക്കായി ഇത്തരമൊരു തൊഴിൽ ഉദ്യമത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ മാതിരി അമ്മമാർക്ക് ഇതുമാതിരി ചെയ്തു തരാനുള്ള ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ബെനിഫിറ്റ് ആണത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകാരൊക്കെ കവറുകളൊക്കെ നിര നിരോധിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പേപ്പർ ബാഗ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി കൂടി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാമല്ലോ വീട്ടിലുള്ള പണിയൊക്കെ കൂടെ ഇതും ചെയ്യാമല്ലോ ഞങ്ങൾ ബി എസ് സിയിലെ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇരി വെറുതെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സമയമൊക്കെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് വെരി യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് മറ്റ് അമ്മമാരുടെ കൂടെയും ചേർന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതോ ഇതുപോലെ ചെയ്യണത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ടെൻഷനും മറന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ സംരംഭത്തിന് അമ്മമാർക്കിടയിൽ തന്നെ വലിയ മതിപ്പാണ് ഉളവാക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേപ്പർ ബാഗുകളുടെ വിപണന സാധ്യത എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് ഒഴിവ് സമയം കുറെ കൂടി ഇഫക്റ്റീവായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള സാധ്യതകളാണ് നമ്മൾ ആരായിരുന്നത് ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇതിൽ ചേർന്ന് മറ്റു മെറ്റീരിയലുകൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വേട്ടയ്ക്കൊരുമകൻ മൈതാനത്ത് എഴുന്നള്ളത്ത് പഞ്ചാരിമേളത്തിൽ നൂറ്റിയൊന്നിൽ പരം കലാകാരന്മാർ അണിനിരുന്നു വൈകീട്ടായിരുന്നു മുഖ്യ എഴുന്നള്ളത്ത് ഭഗവതിക്കോല കുട്ടികൾ രാത്രി പാണ്ഡിമേളവും നടന്നു ദേവിയുടെ ഉത്സവം കാണാൻ നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തി ചിറ്റൂർ കൊങ്ങൻപട രണോത്സവം വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ ആഘോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക രണോത്സവമാണ് കൊങ്ങൻപട രണോത്സവം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വാർത്തയിൽ കിടക്കാം പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മഹാത്മാഗാന്ധി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദൾ പാലക്കാട് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം ഉടനടി ആരംഭിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാഷണൽ ജനതാദൾ നടത്തിയ നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം നീണ്ട സത്യാഗ്രഹ സമരത്തെ തുടർന്നാണ് പാലക്കാട് നഗരസഭ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതൊന്നും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിയൻ മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള സമരത്തിൽ സഹന സമരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ടാം തീയതി നമ്മൾ ആരംഭിച്ചതാണ് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം സഹന സമരത്തിലൂടെ അവസാനം നഗരസഭയ്ക്ക് നിവൃത്തികേട് കൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കണം പൊതുജനങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും എതിർപ്പ് അവർ അവർക്ക് അനുഭവ സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യം നടപ്പിലാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നഗരസഭ എത്തിച്ചേരുകയും ഭരണ ഭരണ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവർ ലാസ്റ്റ് ഈ ഭരണസമിതി എം പി ഫണ്ട് ആദ്യം ലഭിച്ചില്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേപ്പർ വർക്ക് നടക്കണുള്ളൂ എന്നുള്ള പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് അവസാനം അവർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എം പി ഫണ്ട് ചെയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്താം എന്നുള്ള അനുമതി കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കുകയും അത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് എം പി ഫണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവരതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് എം പി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ അനുവദിച്ച രണ്ടു കോടി രൂപ ഉണ്ടായിട്ടും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം നടത്താത്ത പാലക്കാട് നഗരസഭ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതോടെയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹ സമര ആശയത്തിലൂടെ നാഷണൽ ജനതാദൾ സമരം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതിയായത് എന്നതിനാൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നൽകണമെന്ന ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്കും ചെയർപേഴ്സനും നിവേദനം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മഹിളാ ജനതാ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൌഫിയ നസീർ നാഷണൽ ജനതാദൾ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആർ സുജിത് സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് ചിറക്കാട് എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ മഹാത്മാഗാന്ധി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് നാമകരണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദൾ പാലക്കാട് മണ്ഡല കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് തങ്ങളുടെ സമരത്തിലൂടെയാണ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും അവർ പറയുന്നു എന്തായാലും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ബോബി ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് ഷോറൂമുകളിൽ വജ്ര ഡയമണ്ട് എക്സിബിഷൻ ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഡയമണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർണ്ണ നാണയം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വർണ്ണ നാണയവും സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചും സ്വർണ്ണ നാണയവും നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ചും രണ്ട് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നിവ സമ്മാനമായി നേടൂ വിവാഹ പർച്ചേസുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൌണ്ട് ബോബി ചെമ്പനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ്
ന്യൂസിലേക്ക് സുനി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ കൊല്ലങ്കോട് ഡിവിഷൻ കീഴിൽ റോഡ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർച്ചിൽ അണിച്ചു എസ് എസ് എഫ് അൻപതാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗോൾഡൻ ഫിഫ്റ്റി ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ജനത എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൊല്ലങ്കോട് റോഡ് മാർച്ച് നടന്നത് ചുള്ളിയാർമേട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് കൊല്ലങ്കോട് ടൌണിൽ സമാപിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കൊല്ലങ്കോട് സോൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദിഖ് സഹാഫി നെന്മാറ വിഷയാവതരണം നടത്തി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് പലതലക്കും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിലേക്ക് അവരുടെ അനീതികൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസുകളിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള നല്ല ശ്രമങ്ങൾ നല്ലതായ നല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആശയവിനിമയങ്ങളാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എഫുകാരുടെ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എസ് എസ് എഫ് കൊല്ലങ്കോട് ഡിവിഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജുനൈദ് പുതുനഗരം സ്വാഗതവും ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നിഷാദ് നണ്ടൻകിഴായ നന്ദിയും പറഞ്ഞു യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് ഓൾ കേരള ടൈൽസ് ആൻഡ് ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പാലക്കാട് ജില്ലാ ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംസ്ഥാന നേതാക്കൾക്ക് സ്വീകരണവും നൽകി മാധവരാജ ക്ലബിലാണ് സ്വീകരണ പരിപാടിയും ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അബൂബക്കർ ഖാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ക്യാപ്റ്റൻ തോമസ് പി കുര്യൻ സൌത്ത് സോൺ സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വെട്ടിക്കാട്ടിൽ നൌഷാദ് അലി അബ്ബാസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വനവകുപ്പിൽ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം വിരമിച്ച കെ അരവിന്ദാക്ഷനെ ആദരിച്ചു എലവഞ്ചേരി കരിങ്കുളം സയൻസ് സെന്റർ ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ആദരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സയൻസ് സെന്ററിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അരവിന്ദാക്ഷനെ കെ ബാബു എം എൽ ആദരിച്ചു ശരിയായ ദിശയിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളെ ആരെയും നമ്മൾ വഴിതെറ്റിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കാനോ മനസ്സുകൊണ്ട് അനുവദിക്കാറില്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പി എസ് സി മത്സര പരീക്ഷയിൽ എഴുതുക എഴുതിയതും നല്ല മെയിൽ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ സ്ഥാനം നേടാനും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ സർവീസ് നടത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം തന്നെയാണ് ഏത് മേഖലയിലും നമുക്കൊക്കെ ഒരു നിലപാടുകളുണ്ട് ആ നിലപാടിന് വ്യത്യസ്തമായി പോകുക എന്നത് പ്രായാധിക്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ആ നിലപാടിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് ഉപകാരപ്രദമാകും മുൻ എം എൽ എ വി ചന്ദാമരാക്ഷൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ചിന്നക്കുട്ടൻ സിപിം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ പ്രേമൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ മണികണ്ഠൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശിവരാമൻ ബി ജെ പി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിജു നാരായണനുണി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വടാഴി സി വി എം എൽ പി എസ് സ്കൂളിന്റെ അറുപത്തിരണ്ടാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ശലഭം എന്ന പേരിലാണ് വാർഷികാഘോഷം നടന്നത് സ്കൂളിലെ അറബിക് അധ്യാപിക കെ ഉമ്മു സൽമയ്ക്ക് യാത്രയെപ്പും ചടങ്ങിൽ നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി ലീലാമണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭംഗിയായി നടക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം 
വണ്ടാഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എൽ രമേശ് അധ്യക്ഷനായി സിനിമാ സംവിധായകൻ ഫാറൂഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അധ്യാപിക സീമ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എസ് ഇബ്രാഹിം ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു ബി ആർ സി ബ്ലോക്ക് പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ വി ജെ ജോൺസൺ സമ്മാനദാനം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആർ ചന്ദ്രൻ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ സുബിത മുരളീധരൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സെയ്താലി എസ് സി പി ഒ പി ജിനേഷ് സി പി ഒ വി ആർ സജന എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അരുന്ധതി സ്വാഗതവും പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷമീർ മുഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും മജീഷ്യൻ പ്രേംദാസിന്റെ മാജിക് ഷോയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും മോണിംഗ് ന്യൂസിൽ ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വാർത്തകളായിരുന്നു ഒരുപിടി നല്ല വാർത്തകളുമായി അടുത്ത 